Hi, so I welcome you to this particular video of our unit 3 now of urban geography. So unit 1 we have already introduction we have seen in unit 2 we have morphology ka major topic dekha. and in unit 3 we have we will be seeing after the we will looking after the urban issues in mega cities of India like the urban basic services water in detail with reference to Chennai and housing and slums with reference to Mumbai and then we have is unit 3 mein ek aur hai, that is heat island that is suitable examples ke saath hum ise dekhne wale hain to aaj hum apne unit 3 pe now yeah so here is unit 3 urban issues in mega cities of india sabse pehla we have is urban basic services water ko hum dekh lete hain sabse with reference to chennai so the urban ser basic services hai wo bahut zyada essential hote hai component hai for urban infrastructure jaise ki water supply sewage system electricity waste management and the transportation Except to access to these services वो बहुत ज़्यादा important है ताकि maintain की जैसे कि public health, economic development and की quality of life. One of the critical issues अगर देखे in many Indian cities वो include करती है हमारी Chennai is water supply. Chennai जो है एक हमारा coastal like coastal city है South India में ये face करता है severe water related challenges particularly due to its semi arid climate and the growing demand of water due to urban expansion. जो सिटीज है और वाटर सप्लाई वो रिलाई करती है हेवीली ऑन फोर मेन रिजर्वर्स दैट इज पोंडी देन वी हैव चेंबारा कप बक्कम देन इज रेड हिल्स एंड देन वी हैव चोलावरम ये जो है ऑफन इनसफिशिएंट है ड्यूरिंग ड्रॉट्स लाइक व्हिच आर ऑफन इनसफिशिएंट ड्यूरिंग ड्रॉट्स एडिशनली जो ग्राउंड वाटर है ओवर एक्सट्रैक्शन एंड पोल्यूशन from industrial effluents and sea waste वो एग्रीवेट करते हैं हमारे वाटर के क्राइसिस को भी क्योंकि पानी गंदा ज़्यादा होता जाएगा तो पानी पीने के लिए नहीं बच पाएगा। To address these issues, जो सिटी है उसने अडॉप्ट किए हैं कुछ मेजर्स। पहला होता है desalination desalination plants। So Chennai ने जो है was one of the first cities in India जिसने बिल्ड किया है एक desalination plant ताकि वो प्रोवाइड कर सके एडिशनल सोर्स of drinking water by converting sea water into fresh water. Then we have is the rain water harvesting. In rain water harvesting we have is the Tamil Nadu government. Just ne kya kya hai? Ye apko yaad rakhna hai. The Tamil Nadu government ne unne mandate kar diya hai rain water harvesting system in buildings, aiming to recharge ground water levels. Taaki at least jo zameen ka pani jo khatam hota ja raha hai, wo to at least dhir-dhir karke barish ke time pe recharge ho sake. Then we have is the water conservation and management. So the efforts hai jo ki banaye jaate generally to improve water management practices. Such as ensuring the equitable distribution, reducing leakage in pipelines, and promoting water saving technologies. Despite these measures, challenges of like population growth, climate change, and the infrastructure in the adequacy, we continue to threaten our cities' ke water security. Ko. Then we have is 3.2 that is housing in slums in Mumbai. So Mumbai is India ka, like India's financial capital hai, it face karte hai acute housing shortage with a large proportion of its population living in slums. Slums means that they are jugi jopri step mein rehte hain. Jo cities hai ya fir jo apko bata ke normal wahan pe uh, aise areas bhi hote hain jahan pe ek ek particular house mein char char dar dar log rehte hain. Aur jo cities ki jo rapid urbanization hai aur jo high migration hai rate, wo lead karte hai ki overcrowd ho jati hai neighborhoods and with adequate infrastructure. As of recent estimate, बताया जाता है कि around 50% of Mumbai's population reside in slums, with the largest being Dharavi, one of the most densely populated area in the world. Then we have the key factors जो कि contribute करते हैं housing crisis को in Mumbai. First तो we have is land scarcity. जमीन की कमी होगी तो कभी भी लोगों को जमीन की कमी लगेगी तो उनको रहने की जगह ही नहीं मिल पाएगी. So Mumbai जो कि located है narrow coastal coastal strip में with limited available land. ये जो है रिजल्ट करता है इन हाई डिमांड ऑफ स्पेस लीडिंग टू स्काई रॉकेटिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड रेंट्स देन वी हैव इज द माइग्रेशन माइग्रेशन जो कि पीपल जो है जनरली माइग्रेट करते हैं टू मुंबई इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज लीडिंग टू इनफॉर्मल सेटलमेंट इन स्लम्स द लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर दीस माइग्रेंट्स टू फाइंड द सुटेबल लिविंग कंडीशन क्योंकि पहला बार हो गया लैंड स्कार सिटी दूसरा हो गया माइग्रेशन के लोग इतने ज्यादा माइग्रेट करते हैं मुंबई में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या फिर अगर आपको पता हो मतलब टू बिकम अ बॉलीवुड स्टार और समथिंग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई मूव करना पड़ता है मैंने अनरेगुलेटेड ग्रोथ 
सो रैपिड अर्बनाइजेशन जो है उससे ये नहीं होता कि आज इतने लोग आएंगे कल इतने आएंगे ऐसा फिज नहीं होता है एंड रैपिड अर्बनाइजेशन जो है विदाउट एडिकेट प्लानिंग वो लेट करते हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ अनप्लान एंड अनरेगुलेटेड सेटलमेंट्स में वेयर जहाँ पर रेजिडेंट्स जो है वो लैक करते हैं बेसिक एम्यूनिटीज सच एज क्लीन वाटर सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी देन इज द हाउसिंग चैलेंजेस इन मुंबई अगर आपको पता है हाउसिंग चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब जब स्कॉर्सिटी है लैंड की तो एक तो जैसे पुअर लिविंग कंडीशन क्योंकि लोग इतनी सी जगह में जाए बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं तो स्लम से जनरली सफर करते हैं फ्रॉम ओवर क्राउडिंग पुअर सैनिटेशन जहाँ पे क्लिनिकनेस नहीं होती है या फिर लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड इन एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर देन वी हैव इज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है मेजरली दैट इज की जो गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट की है सेवरल स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम्स एग्जाम्पल द स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी और द एस आर ए ये इम्प्रूव कर द लिविंग कंडीशन बाई बिल्डिंग हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर स्लम डिवेलर्स हाउवर ये जो प्रोजेक्ट्स है वो फेस करते हैं सिग्निफिकेंट हर्डल्स सच एज करप्शन डिलेज एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज क्योंकि अगर आप उनकी जगह छीनोगे लोकल कम्युनिटीज की तो उनको भी जो है कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी एट दी एंड रहने के लिए नहीं इज अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट उसका हम देखने वाले विद सुटेबल एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज द अर्बन हीट आईलैंड दैट इज यू एच आई ये जो इफेक्ट होता है ये अक्कर करता है जब हमारी अर्बन एरियाज जब एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देन दे रूरल सराउंडिंग्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्टर्ड लैंड सर्फेस जो यू एच आई है वो इफेक्ट करता है एक सिग्निफिकेंट कंसर्न इन लार्ज मेट्रोपोलिटन एरियाज एज इट एक्सर्बेट्स एयर कंडीशनिंग यूज increases energy demand and raises health risks particularly during the heat waves then we have is its example of uhi effects so so to learn that that is mumbai mumbai jo hai that is due to its dense population high rise buildings and the extensive con- concrete infrastructure mumbai jo experience karta hai uhi ye jo hai effect ye jo particular effect hai wo bahut zyada pronounced hai in areas jahan pe limited green spaces hai ya fir higher temperatures hai मतलब क्योंकि वहाँ पे अब जब ग्रीन स्पेसेस कम होंगे ज्यादा प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे ट्रीज नहीं होंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और स्पेशली इन द समर मंथ देन अगर हम देखें दैट इज ऑफ डेली सो डेली में अगर हम देखोगे तो जो कैपिटल सिटी है ऑफ इंडिया ये एक्सपीरियंस करती है एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज अगर आप देखोगे डेली में जो लार्ज स्केल में जो डिफॉरेस्टेशन होता है हाई वेहीकुलर एमिशन होता है क्योंकि वहीकल तो बहुत ज्यादा है लाइक बैंगलोर भी दिल्ली भी एक है and the rapid growth of buildings have intensified the uhi effect the city have often experience karti hai significant high temperatures compared to surrounding rural areas wahan pe to fir bhi thandi hawa chal rahi thi yahan to bilkul aap garmi mein mar jao par abhi jab sardi aati hai tab bhi utna hi mushkil hai then we have is a mitigation strategies for uhi a mitigation kaise kar sakte hain pehle to hai ki aapko jo hai green spaces jo hai wo increase karne padenge aapko jab ट्री प्लांटेशन वगैरह करोगे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे प्लांटिंग ट्रीज क्रिएटिंग पार्क एंड इंट्रोड्यूसिंग अर्बन ग्रीड रूफ जो कि हेल्प कर सकते हैं इन अर्बन डेवलपमेंट देन वी है रिफ्लेक्टिव मटेरियल रिफ्लेक्टिव मटेरियल की अगर हम बात करें दैट इज यूजिंग अ रिफ्लेक्टिव और अ लाइट कलर्ड मटीरियल फॉर द बिल्डिंग एंड रोड ताकि वो रिड्यूस कर सके हीट ऑब्जर्बन को एंड लोअर कर सके हमारे टेम्परेचर को क्योंकि अगर आपको पता हो कि अगर हम लाइट कपड़े पहनते हैं जनरली गर्मी जो है कम कैच कर पाते हैं सो so, इसीलिए बोला जाता है कि लाइट कलर्ड मटेरियल से रोड से वगैरह बिल्डिंग से बनानी चाहिए देन यू इज द अर्बन वाटर बॉडीज अर्बन वाटर बॉडीज अगर आप देखोगे तो जो कि क्रिएट करती है हमारी आर्टिफिशियल लेक्स और वाटर बॉडीज विद इन द सिटीज जो कि रिड्यूस करती है हीट एब्जॉर्बन को एंड कंट्रीब्यूट करती है टू द कॉलिंग कूलिंग लाइक अर्बन वाटर बॉडीज बनानी चाहिए ताकि जो है आस पास में लेक्स वगैरह हो पॉन्ड्स हो ताकि पानी से जो है जो टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल अगर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट नाउ एंड स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय